Bonjour et bienvenue à Underground Warzone. Aujourd'hui, on va faire le unboxing de la boîte Horus Heresy Betrayal at Call. C'est euh, le, le nouveau jeu euh, de Horus Heresy que Games Workshop ont sorti. Donc, euh, comme vous, voulez voir, vous pouvez voir, euh, c'est une boîte à peu près la grandeur normale des dernières boîtes euh, de base de Warhammer 40000. On peut voir dans le fond, un miniature, un miniature game of desperate battles in the 31st millennium. Contrairement à Warhammer 40 000, ça, ça se passe dans le 31e millénaire. Mi, mi, millénaire. Donc, on va tourner la boîte de bord. De, de bord. On va voir l'arrière. Ça te donne une idée euh, du contenu de la boîte et du jeu en tant que tel. La boîte contient un livre de règles de 48 pages, 4 euh, euh, plateaux de jeu à double côté, 42 euh, références, commandes et damage card, puis euh, des, 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 des counters, puis 12 dés spéciales. En tout, il y a 38 figurines, dont Captain Atheon, Kurt Ossed, Sword Gotrax, qui est un Contemptor contem contem Dreadnought. 30 Legion Tactical Space Marine, euh, 10 pour les Ultramarines et le reste pour euh, les World Eaters. En fait, c'est-tu les World Eaters ou c'est. Les World, Be World Bearers. Et 5 euh, Legion Terminator pour les Ultramarines. Donc, on va procéder à l'ouverture de la boîte. Comme euh, aujourd'hui, euh, ce qu'on va faire, c'est juste un unboxing rapide pour, pour voir le contenu de la boîte. Et après ça, on, on prendra le temps de regarder euh, les règles et on reviendra avec euh, une autre vidéo pour la suite. Donc, ce qu'on peut voir, on a les dés, les 12 dés spéciaux, qui sont, euh, qui sont pas euh, qu ce qu'on est habitué de voir dans les boîtes euh, de, de jeux de Warhammer 40 000. Ici, on a un sprue. On va, on va s'attarder un petit peu plus au sprue par après. Encore des sprues. La base du, du Dreadnought. Les bases pour les bonhommes. Comme on peut voir, on a les bases standards pour les... En fait, je crois qu'ils sont plus grandes que les bases pour les Terminators. Et... On a des bases plus grandes pour, pour les bonhommes normales. Des cartes. Des plateaux de jeu. Un manuel sur comment monter les figurines. Et ça, j'imagine que c'est le livre de règles. C'est ça. Le livre. En fait, euh, oui, c'est ça. Livre de règles et livre de scénario. Les transfer sheets. Et les petits sacs pour les cartes et les dés. Donc, on va se débarrasser du couvert de la boîte. Et on va y aller dans le sens contraire. Regardez un peu le manuel. Donc, regardez un peu qu'est-ce que le manuel a de l'air. Introduction. Friends card. Donc, si on voit un peu les miniatures. Le board avec toutes les possibilités de, de, de côté. Donc, il y a quatre, quatre euh, morceaux de plateau qui sont réversibles. On parle des cartes euh, de référence. Les principes généraux, donc c'est les règlements du jeu. Comment jouer le jeu. Les actions qu'on peut être, entreprendre. Comment résoudre les attaques. Critical effects, les armes. Il 
Et après ça, on rentre dans les scénarios. J'ai vraiment, j'ai vraiment hâte de, de, de commencer à lire comment que ça fonctionne. Je suis vraiment curieux. Donc, c'est c'est les scénarios jusqu'à la fin, jusqu'ici. Jusqu et ensuite, un peu d'histoire sur, euh, sur les, les côtés, puis les... Euh, Kurt Seed, ou Seed. Et voilà, ça c'est pour le livre. On a aussi euh, le livre euh, pour monter les figurines. Dans le passé, Games Workshop, c'était un peu moins détaillé que ça, mais à cette heure, on a vraiment des instructions détaillées pour monter les figurines. Contrairement aux boîtes de base normales, dans cette boîte-là, on a vraiment beaucoup d'options pour bâtir des figurines. On a, on a des choix entre Heavy Bolter ou Missile Launcher dans, dans les sections. On peut... On peut monter les figurines de plusieurs façons. Heavy Flamer. Le Contemptor uh, Dreadnought. Les plateaux de jeu. Je vais prendre quelques instants à développer, euh, en fait... Euh, oui, je vais prendre quelques instants à développer euh, les plateaux de jeu, puis euh, je reviens dans quelques instants. Donc, nous voilà revenus euh, avec les plateaux de jeu. Ça, c'est le premier plateau. On peut voir, euh, ils sont détaillés des deux côtés. Deuxième plateau avec des counters à découper. Deuxième côté du plateau. Le troisième plateau. Et le quatrième plateau. Donc, on va s'attarder à qu ce qu'on qu qu attendait le plus. Les figurines. Donc ici on peut voir, ça c'est pour les Tactical Squad. J'ai l'impression que les figurines sont un petit peu plus grosses que celui de 40 000, mais ils sont supposés d'être la même grosseur. C'est peut-être pour ça que les plaquettes sont un petit peu plus grosses dans le sac. Tactical Squad. On peut voir vraiment l'ancien modèle de, de Missile Launcher. Les Tactical Squad comme ça, on en a trois. C'est le deuxième. Le troisième. Ensuite... On a les Legion Terminators. On peut voir euh, des Lightning Claw, Chain Fist, Power Sword pour, euh, pour le sergent. Donc, euh, on a les, 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 les Twin Bolters. Heavy Flamer juste ici. Ensuite, on a trois autres, euh, trois autres sprues qui semblent être la suite des, euh, des Tactical Squad. Les trois sont pareils. Ah, mais... Oui. Ah, c'est ça, le, 
Comme vous pouvez remarquer ici, il y a un backpack qui n'est qui est pas pareil. Ça doit être celle-là pour le missile launcher. Mais on va le voir plus tard en montant les figurines. Ensuite, le Contempler Dreadnought. Contempler, je dis Contempler, mais c'est comme Tempter. Il y a plusieurs options d'armes à mettre dessus. Et ensuite, les deux special character. Je vais rapprocher un peu de la caméra. Donc les deux, euh, les deux antagonistes principaux dans. Dans Arisa Rizzi, Betrayal at Cold. On revient aux, aux cartes. Je vais prendre quelques secondes pour développer les cartes et je vous reviens. Donc voilà, c'est fait. Les cartes sont développées. Regardez un peu ce que ça a l'air, les cartes. Ça, c'est les cartes de dommages. Les cartes avec des habiletés spéciales ou je sais pas trop quoi. Je vais le savoir en lisant les règlements. Donc c'est des cartes avec des, des actions, ben pas des actions, des... Ah! Les statistiques des, euh, des différentes figurines. Et voilà! Donc, ça fait le tour de, de, de la boîte. Bien, je suis bien satisfait de, de, de qu ce que je vois. Donc, dans, dans les prochains jours, je vais m'affairer à monter des figurines et lire les règlements. Et donner un petit coat de peinture de base rapide pour pouvoir commencer à, à jouer... Uh, Oris Oris Betrayal at Call. Donner un petit code de peinture rapide, question euh, qu'on soit capable de différencier les, euh, les figurines sur, euh, sur le plateau de jeu. Et ensuite, euh, je vais probablement refaire une vidéo pour vous en reparler. Donc, euh, merci d'avoir écouté Underground Warzone. Bonne soirée et à la prochaine.